മലയോര ഹൈവേയിൽ വനംവകുപ്പിന്റെ എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് മുടങ്ങിക്കിടുന്ന ആറാം മൈൽ മാമലക്കണ്ടം എളംബ്ലാശ്ശേരി റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം പുനരാരംഭിക്കാൻ നടപടിയായതായി ജോയ്സ് ജോർജ് എം പി അറിയിച്ചു മൂന്ന് മീറ്റർ വീതിയിലാണ് ടാറിംഗ് കരാർ ഉറപ്പിച്ചതിനാൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം വൈകാതെ ആരംഭിക്കും അനാവശ്യ നിയമപ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിനെതിരെയുള്ള ജനങ്ങളുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും വിജയമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്ന് എം പിയും ആന്റണി ജോൺ എം എൽ അവകാശപ്പെട്ടു മലയോര ഹൈവേയിൽ ആറാം മൈൽ മാമലക്കണ്ടം എളമ്പാശ്ശേരി റോഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി മൂന്ന് കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് കരാറും ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിർമ്മാണ ജോലികൾ വൈകാതെ ആരംഭിക്കും മാമലക്കണ്ടത്തുൾപ്പെടെയുള്ള ആയിരങ്ങൾ നടത്തിവരുന്ന ദുരിതയാത്രയ്ക്ക് ഇതോടെ പരിഹാരമാകും ആദിവാസികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് ഏറെ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ റോഡ് ടൂറിസം വികസനത്തിനും സഹായകരമാകും മലയോര ഹൈവേയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആറാം മൈൽ മാമലക്കണ്ടം എംബ്ലാശ്ശേരി റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് ഇപ്പോൾ ആറാം മൈൽ മാമലക്കണ്ടം തുടങ്ങി എംബ്ലാശ്ശേരി വരെയുള്ള പ്രദേശത്ത് ഏതാണ്ട് ആറര കിലോമീറ്റർ റോഡ് മൂന്ന് മീറ്റർ വീതിയിൽ ടാർ ചെയ്യുന്നതിനും മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായിട്ട് മൂന്ന് കോടി രൂപയ്ക്കാണ് ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് കരാർ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉടനെ ആരംഭിക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഇവിടെ റോഡ് നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കവേ വനത്തിനുള്ളിലൂടെ റോഡ് നിർമ്മാണം അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്ന വനംവകുപ്പിന്റെ നിലപാടും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം പൊളിച്ചു നീക്കിയതും വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു വനംവകുപ്പിനെതിരെ ജോയ്സ് ജോർജ് എം പി നടത്തിയ സത്യാഗ്രഹം വലിയ സംഭവമായി മാറി വനംവകുപ്പിന്റെ നിലപാടിനെ അന്നത്തെ യു ഡി എഫ് സർക്കാർ ശരിവെക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്ന് എം പി പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരാണ് റോഡ് നിർമ്മാണം നിയമവിധേയമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ വനം വകുപ്പ് തടസ്സപ്പെടുത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർത്തിവെക്കുകയും അന്ന് അധികാരത്തിലിരുന്ന വനം വകുപ്പ് ശ്രീ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ നിയമപരമായി നടക്കില്ല എന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്ത റോഡാണ് ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള ഒരു സന്തോഷം നിയമത്തിന്റെ നൂലാമാല ഇല്ലാത്ത നിയമത്തിന്റെ നൂലാമാലകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആദിവാസികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ റോഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതിനെതിരായി വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും നിയമപരമായി തടസ്സമില്ല എന്ന് ഗവൺമെന്റുകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വികസന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുമാണ് ഇതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ജനപ്രതിനിധികൾ എന്ന നിലയിൽ നിരാഹാരം കിടക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ എം എൽ എ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ കൊട്ടനവധി പ്രാവശ്യം അധികാരികളുടെ മുമ്പിൽ വലിയ തോതിൽ സമ്മർദ്ദം അത് നിയമത്തിന്റെ പിൻബലത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് മലയോര ഹൈവേയുടെ നിർമ്മാണം പുനരാരംഭിക്കാനായത് ജനങ്ങളുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും വിജയമാണെന്ന് ആന്റണി ജോൺ എം എൽ അറിയിച്ചു നാടിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നവർക്കുള്ള ഒരു പാഠമാകണം ഇത് റോഡ് നിർമ്മാണം സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ഇതൊരു ജനങ്ങൾ ഇത് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു വിജയം തന്നെയാണ് കേരളം ആകെ ചർച്ച ചെയ്ത ഒരു വലിയ സമരം ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു സമാന്തര ഗവൺമെന്റിനെ പോലെ പല മേഖലകളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ജനങ്ങൾ ഒന്നടങ്ങ വരങ്ങിക്കൊണ്ട് ഒരു പൊതുവായ ആവശ്യത്തിന് നിയമവിരുദ്ധമായി ഏത് സർക്കാർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്രവർത്തിച്ചാലും അതിനെ ഇതിനെ എല്ലാം ആളുകൾ തന്നെ സ്വയം സംഘടിതരായി ഇറങ്ങും എന്നുള്ളതും അങ്ങനെ ജനങ്ങൾ സംഘടിച്ചിറങ്ങിയാൽ അവർക്ക് ആ നിലപാട് തിരുത്തേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതും ഈ ഒരു കാര്യത്തിനകത്ത് ഒരു വ്യക്തമായ ഉദാഹരണം തന്നെയാണ് കോതമംഗലത്തെയും മൂവാറ്റുപുഴയിലെയും ദേശീയപാത ബൈപ്പാസുകളുടെ കാര്യത്തിൽ സമീപ മാസങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുമെന്ന് എം പി വ്യക്തമാക്കി ഇപ്പോൾ ഫീസിബിലിറ്റി പഠനം നടക്കുകയാണ് ദേശീയപാത നാലുവരിപ്പാതയാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും എം പി പറഞ്ഞു നാലുവരിപ്പാതയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിലവിലുള്ള മാതിരപ്പള്ളി ബൈപ്പാസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബൈപ്പാസുകളുടെ ഫീസിബിലിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഫീസിബിലിറ്റി അത് പ്രായോഗികമാണോ അല്ലയോ എന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ മാസത്തിനുള്ളിൽ തീരുമാനമെടുക്കും എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ തീരുമാനമെടുക്കും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫീസിബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ പ്രോജക്റ്റായി ഉടനെ തന്നെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടത്തണമെന്ന ആവശ്യം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ പദ്ധതികൾക്ക